勝手にニックネーム決められてるお前かいこれはかいくいっとこうか転ばないマン今回はなマンけどよくわかったマジかでもいいのかスキンシップここでしていいのか白色を披露しようとしたのにほんとごめんねつまんない女でごめん嫌いにならないでねはじめましてガランドーと申しますはいときめきのオリアルガールズサイドオーサートこちら大人気女性向け恋愛ゲーム「待望」の4作目ということでこちらをプレイしていきたいと思いますじゃあ早速やっていこうかなおうえなにこれまた<笑>私のこと「ハート」って何えこれえめっちゃめちゃ気になる先にこれ見ていいですか多分本編とは関係ないけどえめっちゃめちゃ気になるじゃんプロフィール帳もうなにこれおーおーっと待てよ右右にいるやつ怖えな,なんだこいついやめちゃめちゃいやこの距離感で虫眼鏡で覗くって何え怖い怖いこの人怖いなえ風間くんだね呼び名は風間くんに違いないねいやいや怖いわマジかいやこいこいつそうかうんなかなか怖いやつ出てきたなでえっとこれはやっぱり条件を達成するとっていうカスタマイズできる要素これ多分やり込み系だねうんいや先に見たせいでちょっと風間くんが怖えってことだけ分かっちゃったねよっしゃやっていこっかな<笑>ちょっと待ってこのスキンシップレッスンって何これえスキンシップをレッスンされてしまう大丈夫かこれゼロ大丈夫だよねこれまあ,あとりあえず本編やろうかなうん先にこれ見ちゃいけない気がするので本編いきますはいえー、っとね今ちょっとオプションだけ音量の設定とか文字送りだけ設定変えていきましたよし、じゃあやろういらっしゃいお表示する名字と名前を入力してねめっちゃくちゃ可愛い声が聞こえてきたな俺この人とこしたいなまあでもきっと攻略対象にいる子ではないはずなので残念ながらねでも俺は今回イケメンたちと恋をすると決めたので素敵なイケメンに出会うために名前を入れていくよえっ、ー、と、名前は広瀬が乱道でいこうかな。で、今、呼ばれ方そのまま、名字の、入れてみたんですけど、なんかね、候補みたいに出てくるんだよね。これはまあ普通に、こっちどん、うん、うわ、ちょっと待って、ガランド5文字ぴったり、危な。ラッキー。はい、ゲイ。で、呼べないんかい。ガランド呼べないのか。まあでも、ランちゃんってまあ女子っぽくて可愛らしいね。あ、ランちゃん可愛いね。ランちゃんでいこうかな。これ、ランちゃん。あ、で、えっと、すいません。ちょっと事前に1個お伝えしたいことがありまして、別ですね。うち、姉がいて、姉がこのゲームめちゃめちゃやってたんですよ。僕がね、小学校の時結構ハマってずーこのゲームやってたのを見てて、だからね、知識ちょっとあるんですよね。で、知識はあると言いつつも、なんかね、やっぱり中途半端なんですよ。あのー、やっぱり、本当に横で見てて、すっごい勢いで進めてるおあの姉を、ガチプレイしてる姉を見てたので、で、なので、中途半端に知識があるので、そういう知識あるところはお話ししていって、多分でもその知識の中に勘違いしてることとか結構あると思うんで、あのー、ちょっと生温かい目で見ていただきたいっていうのとちょっと間違いとかあってもし、えっと、ちょっと有識者の方いたらコメントとかいただけるとすごく嬉しいですでこれ、えっと、僕の知っている知識のうちの一つで、あのー、ちょっとねなんでかはまでは理解してないんだけど、えっと、うち姉が本来誕生日が春なんですよただガチプレイをしている時の姉はあえて誕生日を変えてたんですよ。で、それ、なんかなんで誕生日にしないのっ
誕生日変えてんのって聞いたら、いや、ちょっと私の誕生日だとうまく進まないんだよね、みたいな話をしてたのは、なんとなく覚えてて。だってで、なんで、春生まれの,の姉の誕生日だと不利になるってことは分かってて。なんでね、ちょっとね、秋ぐらいにしてみようかな。で、なんか秋だか冬だかにしてたような気がするんですよね。で、なんで、なん特に意味ないんですけど、大きなみたいで、血液型、これなんか別に意味あったかわからんので、まあ、とりあえず O で、部屋がシンプル、アンティーク、ポップ、和風、姫系、アジアン、てか画面がほとんど見えん。で、全部隠れてて見えないじゃないですか、これ。ね、後で画像を差し込めたら差し込みます。で、こん中だったらね、いや、個人的には、シンプル好きなんだよな。シンプルにしちゃおうかな。シンプルでやってみます。これで全部決まった決まったよ。ちょっと、俺、君が出てくるのがすごく楽しみだよ。何気にサソリ座の女になったねさてじゃあやっていこっかなよろしいですよはいじゃあ後で会いましょうはいまたねえ誰誰今のえ私も明日から高校1年生名門羽ばたき学園の入学式かドキドキするなこれで高校生活に必要そうなものは大体揃ったかなんこの店のどこに高校生活で必要そうなものがあるんあ,あの上のガーランド的なものとか、そっちにあるリース的なものとかかなあーあーあーあああそうそうそうそう、高校の時これめっちゃ必須だったわ。めっちゃ持ってた。ワンサが持ってたよ。うんうん、この店にも必要そうなものしかない。あの、なんか、ね、このぬいぐるみとかもね、持ってた持ってた。あこのペンかわいい。風車の模様もすごく気に入っちゃった。おお、確かに、あれだね、タイトルロゴにもあったよね。風車の模様が。そうだ、あったね。ありがとうございましたどうも<笑>明日はこの新しいペンと一緒に高校へ入学しちゃおう可愛らしいね俺俺の無人めっちゃ可愛いねただいまさっきお母さんから聞いた話本当にびっくりしたそっか帰ってきたんだりょうたくん、イギリス行ってからもう9年経つんだ。久しぶりに彼の名前を聞いたら、いろいろ思い出した。子供の頃のこと。りょうたくんがイギリスへ移住する少し前の日のこと。確か、彼と二人であの場所で。りょうたくんってあの虫眼鏡のことかなあ、ほら、鐘の音また聞こえてきたよあ、鐘鳴ってるねてか、りょ、りょうたくんそのポーズは何それ、どういう感情の時のポーズ<笑>いや、独特の格好ほんとだ、小さいけれど聞こえるよねな、これが聞こえるのって、通学路のこの辺だよな、いつもうーん、あ、そうかもこっち聞こえたのこっちだと思うんだ俺来てほうほうりょうたくんどこまで行くのもうちょっとこの先きっとあそこのやつだこの鐘の音前におじいちゃんと見たことあるしうーんここ、古い教会なんだ。今は使われてないんだって。えー、なんか君らでかくないですかん
しょうなんか比率的におかしいように見えるんだけど気のせいかうんこの中にはね外国のステンドグラスとかアンティークとか宝物がたくさんあるんだおお持って帰ろうりょうたくん持って帰ろうよ入り口の扉開くかなお乗り気だなりょうたくんお持って帰ろうぜえそんなことして大丈夫ああやっぱりダメかえ叩くな叩くなそしてお前大丈夫とか言っといて結構乗り気だなねえりょうたくんこの窓から教会の中が少し見えるよノリノリやないかあのキラキラ光ってる絵あれがステンドグラスって言うんだでそれのずーっと上の方見てステンドグラスの方の表情がアンニュイだなアンニュイだねわあ大きな金さっきなってたのあの金かなきっとそうだよまたなったら見に来ようぜそうだねぜひ見に来ようぜ次入れるといいねあの教会の鐘を見つけた日から鐘が聞こえるたびにいつも寄り道をしてでもなっていなくてそれからきょう図工で作ったりょうたくんの風車先生のお手本より回ってたねまあねほらお前にあげるよよそしーなんかこのお話ってこのときめきメモリアルシリーズっていうお話ってあの必ずこうメインキャラクターっていうのが一人いてその人は王子と呼ばれるんだよねで今回はこのりょうたくんが王子で今後虫眼鏡にななる子だよねなんか今までの王子ってなんかモデルとかだったんだけど今回何ヌスットとかなんかなえいいのいいよ実はこれ羽ばたき城の宝物庫にあった風車と同じ作り方なんだへえー、なんかすごく物知りな子やねてかまた宝物庫とか知ってんなやっぱこいつヌスットの可能性出てきたな。ホーモツコの風車めっちゃ片言めっちゃ片言だよねいやホーモツコはまあギリ小学校低学年ぐらいだからまあむずいかもしれんけどいや風車は作ったやつだからわかるじゃんホーモツコの風車片言になるのはちょっとわからんよそうお城の宝物らしい夕日みたいなオレンジ色で願い事をしてからふーって吹くと何でも叶ったんだってえー、もう万能やな何でもかなったんかわあ魔法みたいだねこの風車もそれと作り方は一緒だからさ俺たちの願い事叶うかもしれないぜおーそれが狙いか本当？やってみようはい願い事してふーって吹くおうチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。<笑>はい、あー、取り乱しました。え、う、うーんと、お願い事は。俺たちがいつも元気で幸せで、それで、結婚できますように。絶対に、できますように。うん。めちゃめちゃ忘れてるね。あ、今のふうはふうじゃなくてふうの方ね。なんか絶対って寝押しするところがねやばいね。どうしよう。願い事なんて急に浮かんでこないよ。え、こいつの横島の考え聞こえてないの？あ、そうだ。りょうたくんの願い事が叶いますように。あー、こいつやっちゃったな。やっちゃいましたね。こいつじゃあ吹くよ。せーのふう。間違えた。<笑>ええー、言うて、ちょっとずれちゃったよ。ちょっと。ボケたの。金がなった。ええー。
本当にこの教会のだったんだ。結婚式みたいだね。やめろやめろ。えあ、まあ、うん、そうかもな。ほら、余計なこと言う。願い事、何したうん。なんかちょっと怖え。ちょっと呪い感あるな。それは、秘密。恥ずかしいから。いやいやいやいやいや、まったく恥ずかしくないよ。お前目の前にいるやつの願い事聞いたら引くぞちょっと怖いよねあの虫眼鏡の彼はねうん独特だねそっかじゃあ俺も秘密多分お前と同じだと思うよとても前向きな少年だないや前向きなのはいいことだけれどもちょっとあなたのまっすぐな目が僕はとても怖いです同じ願い事、亮太くんの願い事は叶うってこと何言ってんだこいつはうち。ちょっとはちゃめちゃだけどとても純粋でいい子だと思います。夢、いや怖い夢見た時の置き方。<笑>久しぶりに彼の名前を聞いたから懐かしい思い出が蘇ったみたい。止めろ止めろそっかあの亮太くんが帰ってきてるんだそうだよ戸締まりとかマジで気をつけろよお前さてそろそろ起きて準備しなきゃさあ入学式がやってきたあなたの数値化された能力パラメータを確認できます次の行動を決めるコマンドを選ぶこともできますとえっとねこれねここもちょっと若干分かってることがいくつかあるのでちょっとそこも補足でお話ししながら何、まあ、ご存知の方多いかと思うんですがやっていきたいと思いますで数値化されたパラメータ国の右のねじゃあとりあえずセブちょっと未読だけ先に読んでおこうかななんかあるかな先に見といたらいいことアルバイト情報あーお小遣いだけだと洋服とかあまり買えないしアルバイトか考えてみようほうほうほうほうほうそっかお金稼がなきゃいけないんだ自分で応募したい時は電話すればいいんだよねほうほうほうショップ情報まだ今んとこはないかなあじゃあ,あまずは入学式行ってみたいと思います楽しみだね行ってきまーす。うん、気持ちのいい朝。私の高校生活、いいことありそう。りょうたくん、昨日家に来てくれたんだよね。私は会えなかったけど。雰囲気変わったかなでも、きっと物知りで活発なところは、あの頃のままなんだろうな。うーん。変わってなきゃ困るとこあるぞ。小学生の時と同じ通学路。昨日の夢の中でも見た懐かしい道。なんだか不思議な気持ち。わ、太陽が眩しい。おおあ、ひ、左からめちゃめちゃ光来てるね、確かに。<笑>久々の再会なのに、しかめっ面かよ。りょうたくんめちゃめちゃイケメンボイスになってるね。よう、独特の角度。何イケメンは左から重力が来るんか。てか君さっきもそうだけどさ、どういう感情でポーズをとっているあとなんかさっきと立地変わってね。なんで道路ができてるの海じゃなかったもしかして、りょう、風間くんお、今、なんかめっちゃ怖い顔しなかった。ああ、そうです。風間です。昔よく一緒に遊んだ気がしますが。ああ、なるほどね。昔はりょうたくんって呼んでたのに、風間くんって呼ばれてしまったことが、やっぱちょっとショックだったよね。これは相当思い続けてた節があるね。虫眼鏡の土足だけあるね。まあ
こういうのも含めてお前だもんな期待しすぎちゃった俺が悪いんいい<笑>こと自己完結してくれたわよかったよかったなんか感情高まりすぎていきなり逆上して殴られたりとかしたら本当危ないからねよかった危なかった改めて9年ぶりだな変わらず元気そうでよかった9年ってことはやっぱさっきの回想の時は小学校1年生とかだったのかな高校1年生だもんね今回今はね本当に久しぶり風間くんすごく大人っぽくなったね夢で見た小学校の頃とは全然違うよお前俺の夢なんか見てんのバカバカ出現するな怖い怖い妄想が膨らんじゃうからもう余計なこと言うなよそう今朝ちょうど不思議だよね別に特別不思議なことでもないんじゃところでその制服姿ってことはおお前話題変えたのは素晴らしいぞもしかして羽ばたき学園に通うのあーこれ進路調査済みですねあの虫眼鏡は全てを見通す虫眼鏡だったわけだなそう予想以上の展開で俺もびっくりだよ昨日おばさんに言っておいたけど聞いてないまあ偶然を予想パターンねああまあ夜道気をつけろよ主人公絶対だぞごめん私も風間くんが帰ってきたことにびっくりしてちゃんと聞いてなかったかもまた同じ学校に通うだなんてまるで小学校に戻ったみたいだねはあそろそろ行こうぜちょっと感動の再会が長引きすぎたそうねそうねそうねあ本当だ行こうお前ら入学式当日から随分ギリこのこの分数で時間がないって言ってるってことは相当ギリギリに行こうとしてんなちょっと早めに着くようにしようよの,の時もさこの坂道登って2人で学校行ってたよなおなんかこのいいね並んでる感もう俺はめちゃめちゃお前の方、まね、真正面から見てるような形にはなってるもののなんかこう隣を歩いてます感いいねうんあそうだなんだよおかえりなさいただいま嬉しそう昨日はごめんね。せっかくうちに来てくれたのに私、留守にしちゃってて。いいよ。帰国便も遅れてたし、俺もいきなり訪ねたから。帰国して即うちに来たのか。いや、もうすごい。もう執念さえ感じる。え、本当に昨日帰ってきたばかりなのばかりなのいや、時差ボケとか大丈夫。イギリスってどれぐらい時差あるんかなそう。俺だけ先になイギリスって9月が新学期だからこのタイミングって手続きが多くてさそっかじゃあもうえなんかちょっと半年ぐらい飛び級したぐらいの感じで急いで来てくれたんだねどんだけ俺のこと好きやねそうだったんだ4月からこっちの高校に通うのもうダメかと思ったけどなんとかギリギリで間に合ったえー、やっぱ優秀な子なんだね自分でそういうのいろいろできるってことは優秀な子なんだろうなで父さんたちはまだあっちで仕事してるこっちの子と親にはおじいちゃんがいるし俺はしばらく一人で自宅の方に住むことにした少女漫画のような展開が始まっているよあの大きなお家に一人で暮らすのじゃあもし困ったことがあったらそれよりお前今あれだぞお前にとってとても都合のいいセリフを言ってくれようとしてるのにいいのかさえ言ってお前今ちょっと損したぞお前覚えてるあの時のこと嫌な予感がするな忘れたって言えよ危ないからあの時ああ俺に選択を委ねてきてるね不思議な教会と金の根のこと風車にしてした二人のお願い事のこと,のこといろんな時があったけどどれかな、まあ、これは確実に2番目だよねもう絶対2番目2番目だけれども
嫌な予感がしますね。ねとても嫌な予感がするのですが、どうなんだろうな仲良くしてった方がいいんかなちょっと間ぐらいのやつにしようかな。これ絶対にさ、悲しい顔するやつですよね。悲しみますよね、確実に。で、じゃあ逆上されても怖いので、ちょっと間ぐらいで、不思議な教会と金の音のことって濁しておきますか不思議な教会と金の音のことまあそれもだけどあの時その教会で二人でしたほらあの人風間亮太くんだよあの噂って本当だったんだ同じクラスになったらどうしようおおやっぱり王子なんだねやばいよねうちのおじいちゃんなんて若さ待って呼んでたもん超お坊ちゃんなんだよへえー、ねえ風間君のことを噂しているように聞こえるけどうん聞こえませんっていうか聞くなあんなのてかすっえ今さら気づいたけどめっちゃ動いてるよねえ今回動くんだへえ見てたかけるこれ今回からだと思うんですよねこんな動かなかったよねいや息してるみたいに動いてるすごいはあすごいな若さまとか気になるよ気になるよな若さまとか気になるよとか考えるのやめろよなもう怖いよいや怖いよやだ私の気持ち超わかってくれてる嬉しいんですけどじゃない怖い怖い怖い怖い<笑>読まれた<笑>顔に出すぎああなるほどこっちの過失だね申し訳ないそうかこっちが顔に出すぎてるのはもう悪いんだったらそうだねすいません校長先生ありがとうございました続きまして教頭先生よろしくお願いいたします教頭の氷室です校長先生の入学許可宣言を受け諸君は晴れて羽ばたき学園の新入生となったここに運命的に集った仲間と切磋琢磨し互いに高め合い3年後この学園から強く羽ばたくための翼を鍛えなさい我々教職員も諸君を教え導くことに誇りを持ち精一杯努力する所存だ井村先生か井村先生てかあのなんかなんで校長より教頭の方が目立ってるのって突っ込もうとしたんですけど井村先生はね過去作の攻略対象の人ですねそして姉がガチプレイをしてた人ですねいやこの人を落とすためにうちの姉マジって気狂ったみたいなプレイの仕方してましたもん他の人はねなんか緩くできるっぽいんですけどこの人マジでやばかったらしいですよ伝説のキャラクターなんでしょうね氷室先生か厳しそうだけどすごく頼りになる先生みたい教頭先生ありがとうございました続きまして当学園の理事長よりご挨拶をいただきますなるほどねだから教頭先生だけ喋ったんだよおうクラスまで一緒とかもうなんかさ恐怖だよねてか何手を回したのかお前お前若さまさては手を回したな俺と同じクラスになるためにね本当にびっくりだねいやびっくりっていうかうんびっくりだねだなま席が隣じゃなくてよかった嘘だなそこまでは手が回しきれなかっただけだろお前てそこまではさすがにできなかっただけだろお前の力でそこまで揃うとちょっとねまたほらなんか最後に嫌な顔すのやめろちょっとなんだよまたすぐブンブンくれるお前お前なんか自分はなんかちょっとなんかまた同じクラスになっちゃったな母みたいな感じで言うくせにさ俺がちょっとさすがにねみたいな感じで言ったらなんでそんな急に怒り出すのいや怖い怖いもうだからなんか感情の起伏が激しい
え何あの人電気工事の人じゃねいや俺は作業員の人に見せかけた先生と見てるようーんふっ<笑>キランってされてるね笑ったぞ笑ったのか笑うと音声が出るイケメンだな笑顔がかわいいおうこれはあの左のたてまきロールが気になって仕方ないねなんだお前たちもう忘れたのかよ式で職員紹介あっただろっていうかみんな髪型が独特だよねあの風間くんもさめちゃめちゃ前髪邪魔そうだしさカラオカレで左の毛が邪魔そうだしさなんかテーマがあるの全員髪の毛は目髪の毛は顔の前に出しましょうみたいなまさか私たちのクラスの職員紹介あっただろうってお前その格好で入学式出たんか牛かわいいな俺の名前は三影小次郎このクラスの担任だまあそうだとは思いましたそしてあの牛かわいいっすね名前にあえて入れるのがサインかええー、嘘嘘マジかよそんな言うなよ聞こえるぞやべえの来たやめろ入学式からそういうこと言うなお前先生傷つけるなよな悲しいだろそんな言われたら確かにその格好で入学式出るのはどうかと思いますいい反応で嬉しいね<笑><笑>まあまあ本人が嬉しいって言ってんだったらまあよかったんじゃないのみんなせいしくに一体何事おお先生ユーロ先生こんな見た目だったかななんかいやさすがにそんなはっきりは覚えてないですけどこんなじゃなかったよなんかイケメンになってる気がするなしかもなんか若返ってる整形したあなるほど牛とか育ててるからこうなんかバフンとかえバフンっていうかフンの匂いとかすごいのかその汚れフンとかかだからうって言われたのかあれは教頭先生。確か、キムロ先生だったよね。三<笑>影先生。直ちに職員室へ。<笑>入学式早々、教師が<笑>。教師が先生に連れてかれるって何。もう不安でならないよ。えっと。これからホームルームを。いやいや、そんな言い訳通用するわけないやん。もう行けよ、もうとりあえず、ほう、いいから、教室。教室に。直ちに。もう、俺もそう思うよ。直ちに行ってこい。そしてお前、ちょっと着替えてこい。はい。生徒諸君は、そのまま自席で待機。いや、それは無理じゃないか。こいつのせいで、この教室結構にぎわっちゃったからね。入学式早々、みんな結構仲良くなったと思うよ。こいつへの気持ちが一致したから。石村先生、耳、耳と髪が抜,抜けるおー、そん、もう完全に今、掴まれてない、まあ、左耳と、左の髪の毛が同時に掴まれてるんだね。耳が抜けるのは大変だけど、まあ、髪はちょっと我慢しろ。いやー。しょっぱながら格好悪いとこ見せちまったな。早着替えだね。<笑>いやしょっぱながらっていうかお前入学式からその格好で来てくれよ。頼むよ。俺たちの晴れの日なんだからよ。なんとか生還したけどさ。無理やり着替えさせられた。<笑>エンジか。自分でパパと着替えろ。<笑>先生かっこいいよ。<笑>それは分かってんの。でもさっきの方が楽なんだよでも入学式ぐらいはちょっとねちゃんとした学校に出て出てほしかったなちょっとそれはどうかと思うなってかスーツになってもその髪型なんだなま今日はお色直しありの特別版だそれでどこまで話したなるほどお前にとっての生徒はあっちかまだ名前しか聞いてないっすよ
待て待て待てもう大きな声出すなって<笑>かわいそうまたまたまた捕まれちゃうから左側のあの束耳と髪の束が<笑>じゃあ改めて自己紹介な俺は三影小次郎5月25日生まれ明るくてノリのいい大型だ自分で言っちゃったよそしてアイドルのような自己紹介<笑>自己紹介で誕生日を教えてくれる先生初めてかもあーなんか誕生日ってなんか物をあげれたりするんじゃなかったかなうんもうこんな時間だな最後にどうしても聞きたいことあるやついるか俺髪型のこと聞きたいけどな先生の担当教科は何ですかもうそれそれ絶対言わなきゃいけないこと質問を受ける前に言おうあんな自己紹介あれ明,る明るくてノリのいいことよりもまず担当教科言おうよ先生そりゃ必要情報だったな教科は生物園芸部と陸上部の顧問もやってるほうほう陸上は完全なお飾りだけどななるほどなそっか陸上部と園芸部部活入ったりできんのかなそしたらどっちかに入ったら先生と関わりが持てるということですねそんじゃあ最後窓際のニコニコしている女子お窓際の窓際のニコニコって私ですかお前か俺かおうそほらなんか面白い質問で締めてくれその無茶ぶりはダメだよお前それお調子者の男男子生徒でもう入学式にはハードル高いやつを窓際でただニコニコしてただけの女子生徒に求めちゃダメだよ入学式だぞ今日いや絶対嫌だわ俺だったら絶対嫌だこれ場合女子の性格によっては泣き出すパターンだからねそんな無茶ぶりえー、っとあ黒板に書かれてる牛はこの子はモーリーちゃんだ実家で飼ってるホルサイおおモーリーちゃんおおじゃあご実家は牧場とかってことなのかな実家で飼ってるすげえペットが牛っすかいやいやいやいやその場合は牧場主ですかって聞くのが普通じゃねなんでペットって先生んちって牧場とかそうそうそうそう男子がバカだったな終わりー最後って言ったろそんなホイホイ教えてたら一年間持たねえよ<笑>まあまあ言いたいことはわからんでもないけどなそんなに秘密にせんでも<笑>面白いゲラだな降っていく<笑>もっと聞きたいイケメンって降ってまで下げんのかホルスタイン飼ってる先生って出たなバカ生徒バカ男子生徒マジやべえの来たお前俺嫌いだわ俺とは絶対俺お前とは多分友達になれない三陰先生かちょっと変わってるけど面白そうな先生だなうん楽しい一年になりそうさてとーもう一回セーブー今セーブしたらですねえー AV イベントっていうのが出ましたねこれはちょっと読んで先読んでみようか、えー、風間9000キロじゃあ吹くよせーの<笑>願い事どころか絶望だったごめんねりょうたお父さんのお仕事が急に決まったの。月曜日の朝には出発だ。話したい友達がいたら、明日のうちに会っとけよ。そんな急に。あの日、教会から帰ってすぐ、イギリスの学校に通うって説明されても、何も理解できなかった。分かったことはもう、あいつに会えないってことだけ。日曜日は部屋に閉じこもって、入学祝いで買ってもらった百科事典で、イギリスとの距離を調べただけ。9000キロ。
隣町に一人で行ったことのない俺たちにとって、それは絶望的な距離だった。それを知って、あいつに会いに行けるほど強くはなかった。風車の願い事翌日、永遠の距離に引き離された。なんてひどい仕打ちだ。イギリスについてしばらくは記憶がない。子供はある意味強い。自分を守るために器用に心を分割するでも最初のクリスマス向こうのお友達にクリスマスと新年のお祝い送ったらどう向こうのお友達何気ない一言で半年以上封じ込めていた思いが溢れてどどうしたのリョータ涙が止まらなかった母さんを困らせた後机に座ってカードを書いたメリークリスマスハッピーニューイヤー印刷された楽しそうな文字やイラストと自分の気持ちが遠すぎて一文字も書けなかった母さんには「今年はいいや」とごまかしたでも自分はごまかせなかった手紙も書けない電話なんかできない本当の別れだったって事実が重かったその後毎年年末にはカードとにらみ合ってた手も足も出なかったけど今年は何か書けるかな切ないねいやでもそんなに思ってくれてたんだって思うとちょっとねなんか、うん、いやいい,いいやつやったんですねなんかまあストーカーとか言って申し訳ないと怖いとか言ってすいませんっていう気持ちにもなるけどやっぱり怖いね、うん、でもなんかうん、一途に思ってくれる男子ってちょっといいね。とは言いつつも今回はちょっといろんな人と知り合っていきたいんだよね。でえっ、ー、とー多分ねこれねこのアイコンごとに攻略対象がいるんじゃないかなって思うんですよ。なんか勉強しなんか勉強すると勉強っぽい人芸術すると芸術っぽい人みたいなのが多分出てくると思うんですよねなのでとりあえず勉強してみようかなたほら光る俺も見つけた待ってたよ君のことあ昨日風間くんと一緒にいた子これもう一人のこの声。もう一人は一瞬しか喋ってないからわかんないっすね。なんだあなた、羽ばたき学園の中等部にはいなかったよね。なんか予想と見た目が全然違うっていうか、右独特のキャラクターっぽいなぁ。ちょっと俺は苦手なキャラクターかもしれないなぁ。どうだろうなぁ。私うん、羽ばたき学園の中等部じゃなかったけどみちるお姉ちゃんいたらひかるたちとっくに気づいてるってお姉ちゃんうん分かってる待ってロックみたいなピアスつけてる俺の予想した女子とちょっと違うあの名前教えてねって言ってくれた時の雰囲気とちょっと違うな独特だなロックなテイストてか待ってえなんかんこの二人、リボンの大きさ全然違くない首の太さが違うようにも見えないしさ。え、なにこの、左の子はものすごく後ろに首が伸びているから、リボンがちっちゃくしか結べない。それとも、右の子がペラペラなのあれあなたたちどこかで。<笑>花つばきツインズ。だよマリーマリーマリーいや同じこと言っちゃったひかるダメ自己紹介する前にニックネームで呼んじゃう勝手にニックネーム決められてる何マリーって俺の名前の中にマとリとイないんだけどあミチルヒカルって双子モデルの花つばきツインズああなるほど顔は同じ感じかあんもうちょっともう前なんか全体の予想が違いすぎて
同じなのかどうかよくよくからんけど目の色は一緒だね当たり花椿光だよほう光ちゃん私は花椿みちるみちるちゃんこれからよろしくねマリーいやマリーやめてくれんかなちょっと違うのがいいなえあのマリーって私のことそう可憐で幸せに満ちあふれる女の子まるで愛らしい花のようあ,ありがとういや俺は確かに可憐だろうなとは思ってたんだけど、まあ、俺は可愛いだろうなっていうのはまあ気づいてはいました気づいてたけどねマリーって何マリーゴールドとかから撮ってること撮ってる感じ<笑>少しだけどヒカルたちと同じ匂いがするんだよねなるほどねとても上から来られているってことが今気づきましたあーそうだよなまあモデルだからなまあ私たちがあのちょっとなんか垢抜けてない原石であるあなたを育ててあげます的なやつかもうち,ちょっとイラッとしたけどまあまあまあまあまあまあねあのモデルの双子のお友達がいるっていうのはまあ多分高校生にとってとてもステータスだとは思うから。まあちょっとねある程度の距離感で仲良くしていきたいねそそんなことはまだ目覚めてないだけでもねちゃんとつぼみは色づいてるねお姉ちゃん変に思わないで私たち花椿一族にはちょっと変わった力があるのはあなんかすっげえスピってる感じの人たちだったねちょっと変な教材とか交わされないうちに離れた方がいい気がしてきたなだから私たちには見える高校生活でマリーを彩ってくれるたくさんの花たちが怖い怖いなんかやっぱりえな,なんだこれ立て続けに怖い人が出てくるなうんうん恋愛したらヒカルに何でも聞いてねうんおしゃれが気になるなら私に聞いてねほうほうあ、うん、ありがとう、みちるさん、ひかるさんひかるでいいよ、マリーガランドでいいよ、ひかる私もみちるでいいよじゃあまたね、マリー待って、お俺はランでいいよあの、マリーじゃなくてランでいいよあの、普通に名前で呼んでくれて構わないよほー、うん、てか、恋愛のこととかを教えてくれる人ほう、うんこのゲームって女子って敵でしかないはずなんですよねだからなんかちょこの後出てくるかなと思ってたんですけどあのなんかそれぞれの男の子のことをそ,のそれぞれの男子が好きな女子が出てくるんですよでそいつらは俺のこと目の敵にしてきてみたいな結構やばい展開になることが多いってなんか敵でしかないってイメージがあったんですけどそっかこの子たちは味方でいてくれる子たちなんだねなるほどなーなんか嬉しいねあのいその俺の知ってる限りでは女では女は敵でしかないってゲームだった印象だったんでめちゃめちゃ嬉しいねあの世界的ファッションデザイナー花椿五郎,五郎の親族の人気モデル花椿ツインズが同じ学校にいたなんてみちるさんはファッションひかるさんは恋愛相談かところで、マリーって何だろうそ本人がね、納得してないのにもうあだ名として固定されかけてるんで。はい、みんなおさんとね。あ、そろそろ揺れが鳴っちゃう。教室に戻らなきゃ。うん。誰か出てくるうん。あ、ごめんなさい。急な方向転換は危険だ。お前かーい。どうもすいません。あ、せ、志村先生すいません。怪我をしてから、させてからでは遅い。以後、気をつけなさい。いや、本当におっしゃる通りです。本当すいませんでした。お願いです。耳だけは抜かないでください。はい。あ、志村先生のネクタイにチョークの粉が落としてあげよう。ほう。うわ、近い。<笑>チョークの粉叩き落とすような音じゃなかったの今強めの音聞こえたぞな何を
あのネクタイに1億の汚れがついていたのでそうか大変失礼新手のスキンシップかと勘違いしたやめろ俺俺なん,なんて言い方すんだお前はえスキンシップこれさてはスキンシップをレクチャーしてくるつもりだなこのエロ教師俺にスキンシップをレクチャーするななぜ驚く私はここで長年教師をしている君のような元気な生徒から幾度もうん<笑>その言い方やめろそして多分その生徒の中にうちの姉入ってますねそうなんですねでも私にはスキンシップは難しいですふん<笑>よろしい私でよければ練習台になろうやめろエロ教師えー、いやまあでもちょっと絶対わかんないこんなん俺知らないわここの要素ちょっとわかってないですねやってみようかでは始めるスキンシップの基本を頭に叩き込みなさいはーいスキンシップエリアは大きく分けて、うん、頭目元口元体腕の5つはいはいはいはいエリアによって伝わる思いが違うなんとなくわかるだろう、うん、ほぼ急所ですねここまでが基本だ理解はできたかあー、まあま今説明いただいた場所はほぼ急所だということは俺にもわかりましたよはいよろしい次はスキンシップのアクションについて具体的に説明するほうほうまずはタッチ相手に軽く触れてすぐ話す軽く視線を送るそんな意味合いだ次にスライドこするように触れるくすぐったり寄り添ったり相手の意識をこちらに向けるそんなところだへえんかえ何何をするのそれで最後にためタッチ一点に触れたままにすることだ。見つめたり、思い切った行動を意味する。うん、これら三つのアクションを覚えておきなさい。君が相手に触れる部位、触れ方で、さまざまな気持ちを伝える。これがスキンシップだ。あと今、このゲームって、まあ、コントローラーでやってるんですけど、これ大丈夫かな。これの、この。ゲームの画面を撮っている関係上外せないんだよね大丈夫かな以上あるよね理解したかコントローラーの方法うんはいよろしい触れ合う相手との関係もスキンシップの満足度に影響することを覚えておきなさいはい要は駆け引きを楽しむ余裕が持てるかどうかだはあはあでは実践だ。的は大きい方がいいだろう。あ,あ。エロキュウシメ。私の目を正面から見てみなさい。どうこう。実演講習だ。来い。え？うん？ああ動かせるね。これでこいつを。はいはいはいはいはい。うん。正直者のまっすぐな目だ。ありがとうございます。よく言われます。エクセレントだそれもよく言われます中二て言われます相手の目元に何かついてる、うん、あれは何だろうとそんな意識でスライドしてみなさいはあいつでもよろしい、はあ、おこれに合わせて動,動かせばいいよろしいむずいなあこれを楽しいと思ってくれるような相手に試してみるといいはあ人によって嫌がるってことこれエクセレントだそうだろうね眉間をさすられるの嫌な人多いよねきっと手をつなぐ腕を組む、はあ、そんな意思表示をする場合君ならどうするやっぱ目を食い入るように見るとかなんじゃないですかさあ来たまえこれはおいちょっと待ってこ,これこれはためるんだなきっとえそうだ応用ができているめっちゃ褒められたーいやそうなんですよね応用ができているとよく言われますエクセレントだありがとうございます
グッドポイント理解が早いなグッドポイント理解が早いなもよく言われます月にで言われますでは今日のレッスンはここまでまたやる気かまた俺にエロレクチャーするつ,つもりかこのエロ教師もうちょっとお願いいやいらんはいうん若者らしい健全なスキンシップで信仰を深めることも大切だへえこんなのあったのかな新しい要素なのかな面白いねおなんか勉強の子が出てきた系かな図書室で調べ物してたら遅くなっちゃったな急いで帰ろう調査完了でもなんか新しい人っぽいなあ誰かまだいるみたいのわとごめんごめんびっくりさせたよね大丈夫おう大丈夫だよえ何どうしたちょえっと胸ぐら掴まれたの誰かに逃げてき胸ぐら掴まれて逃げてきたのなんかすっごいよりよりだけど大丈夫あーはいあ俺は本田育君は広瀬がらんだ本田君何してたのうんうん知りたいいいよ教えてあげるちょっと目を閉じてえ急に初対面でちょっと嫌だな怖いななんかえうんうん今君は自分の教室で席に座っているうんさて窓はどっちにある左だね左うん左だね、はい、正解<笑>じゃあさ中三の教室、中二の教室って遡ってみて。うん、全部左だよね。えっと、あれ、ずっと左に窓があったかも。ピポピポーン、大正解。<笑>かどうか、わかんないけどさ。教室の窓って、左にあるのが基本設計なんだ。右利きの人が多いからじゃね。幅学高等部の教室も、すべて左で確認済み。うん、いや、左。右利きの人が多いからじゃねすごい気がつかなかったよでもどうしてうんうん右から光が入るとペンを持つ右手の影がノートに落ちて見にくいからだってさあ,あそうだよねこれねこれね左利きの人から聞いたことあるよまだ、あ、からごめんね博識を披露しようとしたのにほんとごめんねつまんない女でごめん嫌いにならないでね生徒のことを考えて設計されてたんだ身近なことなのに全然気づかなかったよそういう気づきが知恵の第一歩<笑>それじゃあまたねーなんか探求心があるかのかなあでもね俺左利きだからちょっと複雑なんだよねーですよね<笑>しかも当事者かよかわいそうなあめっちゃわかるわでも左利きの人ってめちゃめちゃその生活とかにいろいろね大変だから頭もいいって言われてるけどストレスも抱えてるっていうよね<笑>本田くんかちょっと変わってるけど面白い人だなきょうはいいお天気だなよしお散歩して帰ろうっと。歩いたしそろそろ帰ろうかなおいあれ花椿五郎じゃないかあ本当だ世界のファッションリーダー五郎先生だわこれ、うんうん、多分この人知ってるかもえ花椿五郎さっきからそう名前出てたねそうそうなんか多分この人も昔出てた人ですねそんな有名な人が来てるの見つけたちょっとそこのあなた俺かいえ私ですかええー、そうあなたちょっとこっちへいらっしゃいもうあーはいそれで目を閉じてもらえるかしらいやお前もかみんなやたら目を閉じたがと閉じた閉じさせたがるなおいあの目を閉じてって言ったでしょいや怖えわあの,あの花つばきツインズのえっと女の子たちあのなんとかちゃんなんか名前忘れたけどさあの頃の
親戚だよねこの人はてかむしろこの人が先に昔からいる人だよねうんそうへえほうあらこのヘアピンはうんうんうんもういいわ何をされてたんだ俺は目をつぶってる意味はあったのかああの世界的ファッションデザイナーの花椿五郎先生ですよねどうもでもね今ここにいるのはハバチャの特別アドバイザー花椿五郎よおえっとハバチャって羽田騎士の総合情報誌羽田キウォッチャーのそうそして今日からあなたはハバチャの新人編集部員何を勝手に決めてるんやえ<笑>忙しくなるわよこの羽ばたき市にいるダイヤの原石たちを見つけ出すのおーじゃあ可愛い女子たちとかとの出会いがそれがライバルになるってことかなダイヤの原石そう輝く才能をうちに秘めた子たちダイヤの原石がザックザックマジか俺としては別に女の子発掘する気はないんだけどなちょっと余計な敵を増やしたくないんですよねやっぱ俺が一番可愛いのが都合がいいからねあなたがその原石を今を輝く素敵な人に磨き上げちゃってあちやったことないんですけどあの龍が如くとかの,あのキャバ嬢を育てるみたいな感覚えそんなこと私に心配はのんのんあなたならできるのんのん単なるバイトと思っていいわお金入るのかじゃあ全然いいよね気が向いた時に羽ばたき師を歩いて素敵な記事を書いてちょうだいおうなるほどねそれじゃあ頑張ってアデューはーいアデューもうい,いっちゃった私が羽ばちゃんの編集部員に一体どうすればいいんだろうどうどうすればいいんだろうな困ったもんやさて今日は何をしようかな勉強しようか部活に入ろうかそれともハマチャ用に取材をしてみようかなおおこっちで操作できんのかちょっともう一回セーブあ間違えたよく見てみようかなちょっとまずはお友達とのチャットほうほうほうほうおーラインみたいなことできんだねそうか文字はさすがに返せないけどスタンプでこう感情を表現するみたいなことかなはんはんアルバイト情報あーこれ見たやつだよねあガソリンスタッフんだほうほうでああ羽ばたきウォッチャーのねはんはんまあ無理やり祭り上げられた形ですねあまあしゃあないちょこちょこなんかや,りやれるならやってみよう乙女の鬼は花って何あ、これが、おお、なるほど。スピリチュアルツインズこと、みちるちゃん、ひかるちゃん、なんだね。こんにちは、マリー。花椿みちるです。突然で驚かせちゃったかな。ひかるがね、マリーともっとお話ししたいって、チャットのグループを作ったの。メンバーはマリーと私とひかるの3人だけだよ。はーい、マリー。ひかるだよ。ここでなら学校で内緒話するより堂々とやりとりできるでしょだからこっちでもいっぱいおしゃべりしようね。ほうほう。で、スタンプを表示する。ほうほうほうほうほうほう。ほうほう。うーん。変な教材は売らないでください。既読になった。あれれ大丈夫だよ、マリー。深い選択とかしないからさ。光る余計に怪しいから安心してね必要な時だけここで秘密のお話しましょうじゃあまたねこれ入れたスタンプに応じた対応してくれるんだね面白いほうほうチョップ情報は見て増えてないとでえー、っとそうこのゲーム服がめちゃめちゃ大事なんですよね服をなんかそれなりの服とかにしないとちょっとあのなんか
男がギャーギャー言って,ってくるんですよねなんかなんだそのダセー服みたいなだからちょっとこれで服とか買いに行きたいよねうんあとクラブかちょっと服でも欲しいな服見ますうんなるほどこれがこれがハバチャかなああーここ書いてあるね。記者活動をするって書いてあるね。ああ、なるほど。そっかそっか、こう左にこういう何をするか書いてあるんだ。で、じゃあちょっと、いや、買い物行きたいけどな。リッチ度ってお金だよね。100円あるから、100円ってどれぐらいの通貨なのかわからんけど。とりあえずは入部して、その次の週に。いや、先に買い物行っちゃおう。なんか急にデートとか入ったりするよね、きっと。そういうのないんかな。ちょっと一回セーブ。あと、インフォメーションみたいな。その前に。あー、はいはいはい。ファッション大冒険オープン。ほうほう。あ、これが服屋さんかな。ん服屋さんだね。カジュアルアイテム。ほう。ユニクロ的なポジションかな。駅伝ボーイズ。ほうほうほうほう。あ、なんか、今やってる映画とか、イベントとか、ああうん。星座占い。あー、なるほど。勉強、行楽、健康、恋愛。ああ、ああ、ああ。なるほどね。あー、で、これが、ああ。なるほどね。じゃあちょっと、全部読んだら切りないから、これはちょっと、ざっくり飛ばしつつ。ポロシャツとブラックとハットは、じゃあ、今回の買い物で買えれば買いたいね。じゃあちょっと買い物行きたいなぁ。うん。100円ってどれぐらいの価値なんだろう。うん。うん、これが新店舗のファッション大冒険になるわけだね。うん。ショッピングモール。でシモンほうほうほうちょっとどこから入ろうかな1個しか入れないのかなそしたらでもなんかちょっと何でもありそうなファッション大冒険に入ってみようかな新しいしねいらっしゃいませはいはいほうほう購入の仕方、服を選ぶを選んだ後、買いたい服やアクセサリーを選択。ほうほうほう。なるほどね。まあちょっとこんな感じで選んでカゴに入れて買おうぜみたいな。スタンプが貯まると割引券として使用できます。おおめちゃめちゃいい。これは上手にやりくりしていきたいものではあるね。はあ、なるほど。洋服なえっとあーなるほどねうーん好きな感じの服ではないなあーなんかあんまり好きなタイプの服ではないがあーなるほどな水着とかもコトゲームあれだよねあの水着持ってないとさクール水着で海行ったりしなきゃいけないんだよね。違ったかなとにかくなんかそういうのあるんですよね。いやでもなんかこの中の水着今こっきりこれ。これかな。むずいなぁ。ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと操作方法が慣れてない。うーん、でもとりあえず。いやーポロシャツと黒。これはもう買っとかなくちゃいけないね。ね、上着は絶対必要だけどちょっとこれは個人的にあんまり好きではないあーいやこの中で欲しいものないないやいやこれいやこれいやどっちもいらんないやでも一応どれか買うならこれかなこれで、ね、いやなんか女子の気持ちになるなこれやっぱ、いやー、私これ着たくないみたいな気持ちになるな。うん。とりあえず、まあ、ギリこれならいいかな的なもので
上下分かったからちょっと来週また別の店行ってみようかなはいおっ何円だ今ちょっと見てなかったのありがとうございましたうんいいお買い物できたかもあじゃあ何階でも行けんのかじゃあ順番に回ろうよじゃあこっちから行ってみようかななんか高級っぽいけどなおいここかーここかーいこここいいやここは高校生活必要なものしか売ってないよいやいやいやここかーうんうんうんうんピースメーカーって書いてあるわなんか思想強いなレギンスあいいやいいやこの中で欲しいものはないなでも帽子とかはなんかいやうちはもう今はいやでもうちらは一個買っとくかうんあの浴衣とか振り袖とか着るはず麦わら帽子もちょっと買っとくかいやこの辺うわこれはいらんけどこれてかさっきこれ着てるみたいな服あったなでもこれあったかさ調節に使えたはずうんこんな感じでいいやどれもいらんな購入でもまあ一応買っとこうピースメーカーはいらんわじゃあちょっとえっ、ー、と今いくら使っえっと今全部で37リッチ使ってスパスタンプが全部でいくさ置くされるからねあ1個3ぐらいか33リッチで1スタンプかな、うん、どうもありがとうございましたいやいつもどうもうんいいお買い物できたかもそうやねおうみじるさんマリー自分磨きは順調まあまあかな今あの黒のポロシャツ買いましたようん実はどうし実,実はよくわからなくてどうしたらおしゃれになれるかな<笑>ファッションのことなら任せてはっきり言うからちゃんと聞いてねうんうんわかったまず今日のマリーのファッションは何も来てへん状態だと思うよ今流行を抑えればバッチリだよ多分裸だけど何これにポロシャツ着りゃいいってことはな流行を抑えるそう私たち姉妹のコラムに今流行りのアイテムが書いてあるからチェックしてみてチェックしたよ黒のポロシャツとじゃポロシャツと黒と何かだったね流行りのものを身につけることでおしゃれはどんどんレベルアップするからね流行のアイテムをチェックかコラムを見なきゃダメみたいいいマリーが次のファッションレベルに上がるためにはあまだまだ努力が必要かなさっき言ったことを意識してみてねはいてかさみちるしさんはあれだねあの格好がかなりファンキーな子だなと思ったけど仕草とか喋り方はすごく女の子らしくてなんか可愛らしい子だよねえまだまだかもっと努力しなきゃはいセーブしようかなとりあえずえー、っとじゃあ次は芸術系の子絵を描いて芸術を伸ばして誰か出してみようかなおあれ風間くんおはようもしかして待っててくれたのいつから待ってたのえ待つも何も通り道だろ偶然を装うパターンかあそっか本当に小学校の時に戻ったみたいだねそうだなお前見てるとブランク全く感じないまあ成長してないとも言う長くんはだいぶ変わったね
。そうか。背がだいぶ。背がだいぶ伸びたよね。やめてー、なんかそれやめてー、本当に怖い。いやー、怖いわー。いや、風間くん、ちょっと怖いっすよねー、なんか。その目やめて、その目、あと前髪がとても邪魔そうだよ。前髪切れ、前髪。<笑>当たり前だっつうの何年前の俺と比べてんだよそうだよなあの今ならあの扉くぐるときにあの教会の扉とか今だったらかがんで通らなきゃいけないんじゃないはいはいいいんですよ今日もお前は平常運転ってことで行こうぜおなんか尺に触るけどもうどういうことそうやなちょっと今職員触ったよねあまた聞こえてきたりしてな金の音うん<笑>夢みたいで不思議な出来事だったよねああでも夢じゃないし記憶違いでもない俺たち二人が同じ記憶を持ってるってことが何よりの証拠だろうんうん二人の同じ夢なんて見ないもんねそうそうそういうことだえっとさところで金が鳴った後の話だけどうん後いやこんなところに水たまりがうんそ,それは<笑>なんか随分なんかなんかご都合のいい展開が起きたぞあもう何してんだよ靴下は無事かうんギリギリセーフそうかはあバシャンなんて派手にこけなくてよかったよかった優しいねなんか英国紳士的なねありがとうこれは可愛くいっとこうか転ばないマン今回はなマンけどよくわかったマシか小一の時と同じでまだまだ世話が焼けるやつだったってこと何も言い返せないさてそろそろ帰ろうかなあれあそこにいるの風間くんだよねせっかくだしおしゃべりして帰ろうかなあんかさ二人でいると時間経つの早いよな俺たちだけ周りから取り残された感じ<笑>そうかもあなんか河原で二人で喋ってんのかな悪くはないよな俺たちの時間だけゆっくり流れて周りはいつも通りせわしんでもどうなんだだってさ俺たちの体感では1時間しか会ってないのに周りからは何時間も何してたんだって思われるいやそこまで言ってなくねそれって得かえー、っとよくわからなくなってきた<笑>俺もよくわかんなくなってきた俺はちょっとわかったよ体感時間がだいぶ違うな俺はいやちょっと早いね楽しいねぐらいだけどお前何倍に感じてるでもさ夕焼けの時間はみんなに平等だからここにいれば損も得もなさそうかなもうちょっと日が傾くまでぼーっとしてようぜ<笑>うん、うん、出てこないなねもうちょっと頑張そうか数値どれぐらいなんだろうなわかんないけどであそっかこれうん恋愛のこと聞きたいけどなんか忙しそうみたいなのでうんじゃあもう直接デートの連絡してみようかなうんあどっちもいるなせっかくだから最初はねあのー、もうもう俺のことめちゃめちゃ好きな人とデートしたいよねもしもしあ
佐野くん、今ちょっといいなんかあったかあのね。うーん、じゃん。今日が十八日。で、来週の日曜日にデートしようかな。うん。ちょっと待って、即だと。ちょっと待って、買い物もう一回行きたい。買い物にもう一回行きたいので、この辺。この辺かな2日で5月にこの子はどういうとこが好きなのかななんかねこれ嫌いなとことか誘うと嫌がられたりとかするんだよね行きたくないみたいなだから好きな場所なんか落とすまでは好きな場所しか誘わない方がいいみたいななんかあるんですよねいいいいんじゃないかなか城だって久々に日本に帰ってきてさ日本っぽいものいいなみたいないいなみたいになるんじゃないかなと思うので城どうよ城俺ちょっと城行かん ?5 月2日に羽ばたき城に行かない了解おおじゃあ5月2日にバス停で待ってるね楽しみだないいやった早く5月2日来ないかなじゃあちょっと芸術ひたすらあげて芸術の人を出しましょうお,おいお前ら俺が見えてんのかよね見えちゃいけない人みたいな言い方やめろちょっと怖いだろ来週の日曜は課外授業だあこれは先生版のなんかデート的なやつだよね休みの日に俺の顔見たいっていう奇特なやつは参加するようにおうおうおおいやこんなん絶対ね、こんなんねせっかくだから出ますよ行く行くよし参加しようほうお前ら結構真面目じゃん感心感心じゃあ参加するやつは日曜な今度は日曜日か寝坊しないようにしないとてかあれだな初デートこいつになっちゃったなまあいいかほんだくんだ。ニックネーム。はあ、はあ。呼び方を変えられる。別にほんだくんのままでいいんだけど。な。でも呼び方変えられるってすごいよな。でも俺呼び方変えるより呼ばれ方変えたいんだけど。これ、マリーじゃない方がいいんだよな。でもこれからもきっと。と全く縁もゆかりもないマリーって呼ばれつくんだろうなあの双子にあーこれねはいはいはいはいあーもうもう,もう一緒に帰ろうよお、俺に何か用今日一緒に帰らないうんいいよ今日は用事もないしねよかったそれじゃあ行こうみんなくんと楽しく下校したあー課外授業かじゃあセーブもしたし行こっかなもうみんな集まってるのに先生どうしたのかな<笑>間に合った<笑>間に合っ間に合ったのかえー、っと先生間に合ってはいませんよ<笑>厳しい。俺厳しいな。まあでもそうだな。ちゃんと言ったらんとな。そういう、そういう生徒大事だと思うよ。そういうこと言える子は。すみませんでした。<笑>勢いで乗り切る作戦失敗か。<笑>勢いで乗り切るな。ちゃんと謝れ。それでは、始めるぞ。うん、うん、スキンシップ。<笑>できるかな。でもいいのかスキンシップここでしていいのかおなんだおじゃあちょっと目をつかせていただけるねい,いただいていいですか目をつく話があるなら聞くぞ<笑>まあそうだよないきなりいきなり目をつい生徒がいきなり目をついてきたらいやなんか言いたいことあるなら聞きたくもなるわな
うんいや別にないんよただちょっとだけ目をつきたかっただけだから成績気にしないで今日の課外授業はここだ定番とか飽きたとかつまんないことは言うなよ全然っていうかそっか白か俺来週のデートでここ来るんすよねちょっと下見に来させていただけてよかったっすねとはいえ要望は聞くぞ見学したい場所に挙手してくれおお見学したい場所うんうんうんうんどうせなら天守閣行きたいな天守コーナーより天守閣だよね天守閣行きたいっすわかった天守閣組は俺が引率するからついてくるようにおラッキー先生来る方だったね必ず来るのかわからんほうお気合い入ってるな行くぞえい、ーえー、じゃあ次どうしようかなじゃあちょっとそのたてがみどうにかしろや視線が熱いぞああそういうそう取りますかそう取っていくんだねおおいそれ以上乗り出すなよ危ねえだろ<笑>怖いんかいやじゃあ怖じゃあ展示コーナーにいればよかったじゃんなんでなんでわざとこっち来た俺が可愛いからいやーちょごめんってごめんって嫌いな場所連れてきていやーちょっとそっか申し訳ないねおこれ高いところ苦手なんですか手すりも手すりも床もきしんでますねでつなぎますかってか2番目<笑>てか2番目すげえ性格悪いな<笑>これ高いとこ苦手な人に絶対言っちゃいけないやつだからな<笑>えー、これいやせっかくならさ手つなぎますかって言いたいが先生にこれを言っておいおいいやさすがに手はつなげんよって言われるのかなでもさこれもさまあ、苦手なんですかって聞いてあげるっていうのか、まあ、これ真ん中絶対ダメだよねこれやったら嫌われるよねめちゃめちゃいやもう手つなぎますかって言ってみようかな手つなぎますかつないでくれると非常に助かるあいいのいやいいのかいやちょっと早速手をつないでしまいましたねいや進展しちゃったなうんいい感じだよねほうほうほういいじゃないですかいやー絶景だそうっすねちょっと手手手手貸して手今手つないでんだからもう疲れたのかいやいや疲れてへんよいやいや手貸せや貸せよってつなぐ言うたやろこれ人つなぎしようや今日の課外資料とても勉強になりましたじゃあ次も頼むぞ俺今日何か学んだかまあ次はまず低いとこで会おうぜよーしみんないるなこれで課外授業は終わり気をつけて帰れよはーいあ終わりかなるほどなほうほうほうほうほうほうちょっと芸術の人出るまでやりたいなもう出ないのかないないのかなでも数字的にはちょっと運動があまりに下がってるからちょっとまず運動を上げていこうかなあセーブもしなきゃで結構で今セーブして結構時間も長くなっちゃったので今回はこれぐらいにしておきたいと思います次回はねあの課外授業じゃないリアルなデートを楽しんでいきたいと思うのでどうぞよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました次回もご視聴よろしくお願いいたします本日はありがとうございましたアイドルのような自己紹介胸から掴まれて逃げてきたのここかーいなんて言い方すんだお前はうんこうん、何も来てへん状態だと思うよ今すぐ言うたやろこの先生気にしないで独特の角度目をつく何を勝手に決めてるんや演じたかては手を回したなメロ教師俺今日何か学んだか